когда люди приходят и не знают ничего об экзамене, а им кажется, что это все сложно. Если рассказать пошагово, как это делается и какие есть возможности, то сам процесс уже выглядит не таким пугающим и таким сложным. Одной из частей моей работы является консультирование людей по темам ходатайствования о гражданстве. Языковой договор о гражданстве — это особая программа фонда интеграции, которая позволяет достичь языковой категории уровня B1 и получить эстонское гражданство. Поскольку программа состоит из нескольких этапов, то на каждом этапе участник программы получает информацию и задать интересующие все его вопросы. Сейчас появилась отдельная программа, которая нацелена готовит людей к экзамену на знание эстонского языка. А раньше такой отдельной программы не существовало. Вот это очень помогает, потому что не нужно больше искать все возможные возможности, а есть определенный путь, который человек пройдет и будет ходатайствовать о гражданстве. Aga me teeme ne sellepärast, et eksam on eesti keeles ja me õppime tänu sellele tegelikult siis seda näelda keele kasutus, mis seal on. B1 on see, see eksam, mis siis annab võimalused autlida kodakondsust. Et seal ei hinnata kirjavigu, seal ei hinnata lause ehitust. Oluline ongi see, et sa saad aru, mis sul küsitakse ja sa vastad nii, et sust saadakse aru. Kas sa ütled seal sõna lõpus tugeva tähe või nõrga tähe või kirjutad seal... Komadega või ilma see ei ole sellel tasemel üldse oluline. Oluline on väljanduse ja ennast aru saadavaks tegemine. Ma tean, et mida näiteks selle eksamil kardetakse ongi just see, et teised nagu näevad või kuulevad, et ma ei oska. Rääkimisosa tegelikult viiakse läbi selliselt, et sul on vastas eksaminaator ja vestluspartner. Et ei ole terved klassi sul kuulemas, mis moodi sa siis nagu räägid või, või mõtled või ütled. Ja lisaks siis sellele B1 eksamile tuleb teha ka Eesti Vabargi põhisjaaduse kodakondsusjaadustundmise eksam. Eksam on ju tegelikult suustet ka lihtne. Kus siis ühiskonnas elada toimetad? Siis tegelikult tarbid seda sama infot, sa loed selle kohta, sa tead, kes on peaminister, kes on president, on ju kes, mida teeb. Kus tuleb meie juurde, siis me tegelikult natukene öelda, räägime, et asja struktuurse selgeks ja pigem sa saad kinnitust, et sa tead väga palju. 24 küsimust, 18 õiget vastust ja need me tegelikult leiame alati ülesse. Isegi need inimesed, kes võibolla nii hästi veel keelt ei oska, siis selle eksamega nad saavad hästi hakkama. Ja see eksam on elektrooniline, see tähendab seda, et inimene läheb eksame punkti, mis tõub oma arvuti taha, näeb küsimusi, kõik küsimused on valik vastusega, sa tähendab, et ise midagi kirjutama ei pea. Kasutada saab siis materjale, põhiseadust, kodakotsusseadust ja sõnastiku. Nii kui sa oled kõik ära vastanud, sa saad kohe punktid arvu teada, sa saad kohe teada, kuidas sul läks. Meie saame vahel siis toreda pildikese näiteks, et no, 24-24 või 23. Tõesti on ka hõisatud ja üles üpatud euraad. <laughs> Need inimesed, kes on värske kodakondsuse saanud, teavad Eesti Vabargi põhisaaduses kordades rohkem kui, kui tegelikult, kes me inimene tänavalt. See tegelikult ma ütleks, et tõstab nad pigem esile kui, kui, kui ütleme eristab neid.